ഞാൻ ആ ക്യാബിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അവളെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചന്തുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ആടൂടെ ചെയ്താൽ നീ ഇവിടെ ഞാൻ ഉടനെ വരാം ഇല്ല ഞാൻ വിടില്ല ഒരിക്കലും ഞാനില്ലേ എന്നെ മാത്രം കണ്ടാ മതി മതിയോ തീർച്ച എങ്കിൽ എനിക്ക് നീ മതി ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ആരെയും ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയോ അവന്മാരെല്ലാം പോയി എനിക്ക് ഇന്ന് അനിതയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഇപ്പോഴോ വേണ്ട മോൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നീടാവാ എന്താ പോരെ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാനാവില്ലല്ലോ ആവില്ല ആർക്കും എന്റെ ജീവിതം ഇത്രത്തോളമായി എനിക്കിനി ഒരാഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മകൾ മിനി അവൾക്ക് ഈ ഗതി വരരുത് അജിത് എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും അയ്യോ മോള് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി അതിന് ഇവിടെ കോട്ടയം ഒഴിവില്ലല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് എങ്കിൽ കൂടുതലായാലും പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കോട്ടേജ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് മതിയെങ്കിൽ അത് മതി ജോയ് ഇവർക്ക് ആ പതിമൂന്ന് നമ്പർ കോട്ടേജ് കൊടുക്കൂ യെസ് സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫെർണാണ്ടസ് യെസ് സാർ ഹലോ സാർ ഇവരുടെ ലഗേജുകൾ പതിമൂന്നാം നമ്പർ കോട്ടേജിലേക്ക് മാറ്റൂ ഓക്കെ സാർ പതിമൂന്നാം നമ്പർ അല്ലേ അതെ അല്ലേ മാം ഓ മൈ ഗോഡ് ഇനി ഒരു ദുരന്തവും കൂടി കാണണമല്ലോ എന്റെ കർത്താവേ കേക്കോ ഇപ്പൊ പോയ പാർട്ടി ഇല്ലേ അവരെ പതിമൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കൂ അവിടെ നല്ല പാർട്ടിയാണ് നല്ല ടിപ്സും കിട്ടും അറിയാവോ ഫാമിലി സർവേ ചെയ്താൽ മതി 
എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ബാച്ചിലർ ഉണ്ട് ഞാൻ അയാൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തോളാം എനിക്കും അവിടെ ടിപ്സ് കിട്ടും ഞാൻ ഏതായാലും ബാച്ചിലർ അല്ലേ അല്ല ഈ അല്ല സാറേ അല്ല എന്റെ അഡ്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ച് അല്ല ഞാൻ ഈ പതിമൂന്നാം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായ മുറി എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കിളിക്കൂട് പോലെ അല്ലേ ജീസൺ ശരിയാണ് ഒരു കിളിക്കൂട് തന്നെ ഈ കിളിക്കൂട്ടിൽ ഒരാൺകിളിയും പെൺകിളിയും തനിച്ച് ഇങ്ങനെ സാറേ ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ കോട്ടേജിൽ അസമയങ്ങളിൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കർണേട്ടാ എന്റെ മാഡം ഈ കോട്ടേജിൽ ആരെങ്കിലും താമസം തുടങ്ങിയ സാധാരണയായി ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാറാണ് പതിവ് ഇപ്പൊ ലീവ് ഇല്ല തന്നെയല്ല ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് തീർത്തു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് സാർ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അതേതായാലും ഉണ്ടാവില്ല താൻ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാറുന്ന മതി അയ്യോ അതുണ്ടാവില്ല അതുണ്ടാവില്ല സത്യം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല എന്തുപറ്റി പറഞ്ഞാണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഇപ്പൊ പറ്റും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴാ ഒന്ന് കാണുക എപ്പോഴാ കാണുക ആ സൗകര്യം ഉള്ള കാണാം താപ്പോ ഇനിയിപ്പോ സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാ കിടപ്പ് അയാളൊരു പാവാണല്ലേ ആ നല്ല പാവം ഇല്ല ഞാനില്ല ജീസൺ കളിക്കുന്ന മുഴുവൻ കള്ളക്കളിയാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ കളിച്ചാ മതി ആ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ ഒരു കളി ഞാനും ജയിക്കണ്ടേ ദേ ആ പരമ ബോറടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഫർണാട്ടൻ ചെന്ന് വാലോർക്ക് ഞാൻ ചീട്ടിടാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരൂ അല്ല ഇതാരും മിനിയോ ഇരിക്കൂ ഒരൗണ്ട് കളിക്കാം ആ മിനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചായെങ്കിലും ഒന്നും വേണ്ട ആ ആന്റി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് ആരോടും പറയരുതേ എന്താ മിനി പറയൂ ഈ കോട്ടേജിൽ പ്രേതമുണ്ട് ഏ പ്രേതോ എങ്കിലും എനിക്ക് അതിനെ പിടിക്കണം ചെല്ല നമുക്കതിന്റെ തലയിൽ ഒരു ആന അടിച്ച് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാം തമാശ അല്ല അങ്കിൾ കാര്യമായിട്ടും ശരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല മിനി പറയൂ ഓക്കെ മിനി പ്രേതത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ടിത് ഒരു സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവായിരുന്നു ജാക്സൺ സായിപ്പിന്റെ സായിപ്പിന് ഇവിടുത്തെ തമ്പുരാന്റെ മകളോട് വലിയ പ്രേമമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തമ്പുരാൻ അറിയാതെ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി ജാക്സൺ സായിപ്പിനെ കാണാൻ ഈ ബംഗ്ലാവിൽ വന്നു തമ്പുരാൻ ഇതറിഞ്ഞു ഗോപിഷ്ടനായി തമ്പുരാന്റെ കുറെ പടക്കുറുപ്പുമാർ ആയുധങ്ങളുമായി ഈ പുഴ നീന്തി വന്ന് പാവം പാർവതി തമ്പുരാട്ടി നോക്കി നിൽക്കെ ജാക്സൺ സായിപ്പിനെ അവർ വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊന്നുകൂത്രേ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പാർവതി തമ്പുരാട്ടി തന്റെ വിരലേക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്ന വജ്രമോതിരം കടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നല്ല കഥ പാവം കഷ്ടമായിപ്പോയി പിന്നെ വല്ലാത്ത ട്രാജഡി തമാശയല്ല അങ്കിൾ ഇത് നടന്നതാ എന്നിട്ട് ബാക്കിയോടി പറയൂ മിനി അവർ എപ്പോഴും ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് അത്ര ഈ കോട്ടേജ് പണിതിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ഈ കോട്ടേജിൽ വന്നാൽ അവരുടെ അടുത്ത് രാത്രി ഒരു കറുത്ത ബോട്ടിൽ ആ സായിപ്പും തമ്പുരാട്ടിയും വരും വേറാണോ ഒരു പ്രതികാരത്തിന് എന്ന പോലെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ അവരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും എവിടേക്ക് അങ്ങ് ദൂരെ ഏഴ് കടലുകൾക്കപ്പുറത്ത് അവിടെ പ്രേതാത്മാക്കൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപുണ്ട് അത്രേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയും പലരും പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ പ്രേതം വന്നു ഞാൻ പോട്ടെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് നിന്നാവിന്റെ ഉസ്തിർത്താവിനോടുകൂടി 
കുന്തിരിക്ക് തന്നെ മണം വരുന്നില്ല മാതാവേ എന്റെ പിതാവേ അയ്യോ എനിക്ക് തിന്നാറായ ഏഴ് പിള്ളേരുണ്ട് എന്നെ തിന്നല്ലേ 